வெல்கம் டு சன் டாக்ஸ் இந்த சேனலில் உங்களுடைய ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் ரிட்டன் இங்கிலீஷ் ஸ்கில் டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபிள் கமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஒன் யூசிங் டென்சஸ் பார்ட் ஒன் ஆஃப் ஒன் அப்படின்னா அடிக்கடி அப்படின்னு அர்த்தம் மெனி டைம்ஸ் அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ் பேசுறதுக்கு சில டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் எழுதுறதுக்கு சில டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த வீடியோவில் பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற டென்சஸில் ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் பார்க்கலாம் டென்சஸ் சம்மந்தமான வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த சேனலில் பிளே லிஸ்ட்டில் டென்சஸ் அப்படின்னு ஒரு பிளே லிஸ்ட் இருக்குது அதில் போய் பார்த்துக்கலாம் இல்லைனா இந்த வீடியோவில் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்ஸையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி ஒவ்வொரு வீடியோவாக பார்த்துக்கலாம் இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நான் எழுதுகிறேன் அது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் இருக்குது அதாவது நிகழ்காலத்தில் இருக்குது நான் எழுதுகிறேன் அதுவே நம்ம எப்படியெல்லாம் சொல்லுவோம் நான் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் நான் எழுதுவேன் நான் நேற்று எழுதிகிட்டு இருந்தேன் நான் வந்து எழுதி முடிச்சிட்டேன் நான் எழுதினேன் நான் நாளைக்கு எழுதிக்கிட்டு இருப்பேன் நேரம் நான் எழுதிருக்கலாம் ஸோ இந்த எயிட் டைப்ஸில் தான் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம இங்கிலீஷ்லேயும் சரி தமிழ்லேயும் பேசுகிறப்பையும் இந்த எயிட் டைப்ஸில் நம்ம அடிக்கடி சென்டென்சஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த எயிட் டைப்ஸையும் நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி எழுதுறது அதுக்கு என்ன டென்ஸ் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு வீடியோ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் இந்த ஃபஸ்ட்டு சென்டென்ஸ் அடுத்து இருக்கிற செவன் டென்சஸையும் தனித்தனி வீடியோவாக நான் கொடுக்குறேன் அதனுடைய டைட்டில் ஆஃப் அண்ட் யூசிங் டென்சஸ் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படி வரும் ஸோ அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த எயிட் சென்டென்சஸ் இந்த எயிட் டைப் ஆஃப் டென்சஸ் நல்லா மனசில் பதியணும் அதுக்கு கரெக்டான எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் ஸோ ஒவ்வொரு வீடியோக்கும் ஒவ்வொரு எக்ஸசைஸ் வீடியோ இருக்கும் ஸோ அதையும் பார்த்து நல்ல மைண்டில் இந்த எயிட் டென்சஸையும் பதிய வச்சுக்கோங்க சூப்பராக பேசலாம் இங்கிலீஷில் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிற டென்ஸ் ஃபஸ்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை எல்லாருக்குமே தெரியும் வினை சொல் அப்படின்னு அதை இங்கிலீஷில் வர்பு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ரைட் அப்படின்னா எழுதுறது ஈட் அப்படின்னா சாப்பிட்றது சிட் உட்கார்றது இது நார்மலாக எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச வார்த்தைகள் இதே மாதிரி வேலையை குறிக்கும் வார்த்தைகள் அதாவது செயலை குறிக்கும் வார்த்தைகள் நிறைய தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் முக்கியமான வேர்ப்ஸ் ஏதாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அப்போ தான் இங்கிலீஷில் சென்டென்சஸ் ஃப்ரேம் பண்ண முடியும் ஸோ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸில் எப்படி எழுதணும் அதனுடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் என்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் ரைட் ரைட்ஸ் ஈட் ஈட்ஸ் இந்த வெர்போட எஸ் ஆட் பாருங்க ரைட் ரைட்ஸ் ஈட் ஈட்ஸ் ஸோ எந்தெந்த இடத்துல எஸ் ஆட் ஆகும் எங்கே ஆட் ஆகாது அதுக்கு முன்னாடி சிங்குலர் ப்ளூரல் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் அதாவது எஸ் சேர்ந்துச்சுன்னா ப்ளூரல் எஸ் சேராமலும் சில ப்ளூரல் பன்மை வார்த்தைகள் இருக்கும் பாய் பாய்ஸ் கார் கார்ஸ் சைல்டு அப்படின்னா ஒரு குழந்தை சில்ட்ரன் அப்படின்னா குழந்தைகள் மேன் அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தர் மென் அப்படின்னா நிறைய பேர் அதே மாதிரி கேர்ள் ஜெண்டரில் உமன் ஒரு பெண்மணி அப்படின்னு அர்த்தம் டபிள்யூஓஎம்இஎன் விமன் டபிள்யூஓஎம்இஎன் விமன் அப்படின்னு வாசிக்கணும் இந்த சிங்குலர் புளோரெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ப்ரோனவுன் ஹி அப்படின்னா அவர் அவன் ஷி அப்படின்னா அவள் இட் அப்படின்னா இது ப்ளூரல் அப்படின்னா பன்மை அதாவது வி நாங்கள் யூ நீ இல்லைன்னா நீங்கள் இந்த யூக்கு வந்து ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு நீ நீங்கள் இந்த யூ மாதிரியே ஐ அப்படிங்கிறது சிங்குலர் தான் ஒருமை தான் ஆனால் ப்ளூரலோடு தான் சேர்ந்துருக்கும் இதை நான் ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருக்கேன் தேர்ட் பர்சன் சிங்குலர் தேர்ட் பர்சன் ப்ளூரல் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அந்த மாதிரிலாம் பார்க்காம நீங்கள் இந்த ஐ அப்படிங்கிற வேர்டை ப்ளூரலோட சேர்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இப்போ சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸோடைய இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் ரைட் ரைட்ஸ் ஈட் ஈட்ஸ் எந்த சென்டென்ஸில் ரைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் எந்த சென்டென்ஸ்க்கு ரைட் மட்டும் எழுதுனா போதும் அதாவது ஒருமை அதாவது சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்க்கணும் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைன்னா இஎஸ் சேர்க்கணும் இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ரூல் ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா அந்த வெர்பு மட்டும் போட்டால் போதும் அதாவது ஹி ஷி இட் ஹி சிங்குலர் ஹி ரைட்ஸ் அப்படின்னு எழுதணும் தே ரைட் அப்படின்னு எழுதணும் இதை பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக இந்த வீடியோ எண்டில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் எல்லா இடத்துக்கும் ஒவ்வொரு டென்ஸ் யூஸ் ஆகும் ஸோ அந்தந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டென்ஸை யூஸ் பண்ணால் தான் கரெக்டாக அந்த மீனிங் கன்வே ஆகும்
யூஸ்வலான ஆக்டிவிட்டி ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டி இதெல்லாம் மென்ஷன் பண்ணுறப்ப இதை பற்றி சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் ரெண்டாவது யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் உலகம் பூரா அக்செப்ட் பண்ணப்பட்ட ஒரு உண்மை அதை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் அடுத்து கரண்ட் ஆக்டிவிட்டி இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிற செயல் அதை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இன்னும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்குது இந்த மூணு ரூல் தான் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மூணு ரூலில் ஃபஸ்ட் ரூல் டெய்லி நம்ம பண்ணுறது அதாவது காலையில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் என்னென்ன வேலைகள் பண்ணுறோம் வேலைக்கு போன இடத்துல என்ன செய்வோம் ரெகுலராக என்ன செய்வோம் ரொட்டீனாக யூஸ்வலாக பண்ணுற விஷயங்கள் ஒரே மாதிரி டெய்லி ஒரே மாதிரி பண்ணுற விஷயங்களை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறப்ப அந்த ரூல்ஸை அப்ளை பண்ணணும் காலையில் நான் எட்டு மணிக்கே எந்திரிப்பேன் காலையில் நான் டெ ரெகுலராக அஞ்சு மணிக்கு எந்திரிப்பேன் வேலைக்கு நான் ஒம்பது மணிக்கு போவேன் வீட்டுக்கு வர்றது ஆறு மணிக்கு வருவேன் டெய்லி நான் லன்ச்சு ரெண்டு மணிக்கு சாப்பிடுவேன் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடுவேன் லெவன் ஓ கிளாக் காஃபி கண்டிப்பாக குடிப்பேன் இந்த மாதிரி விஷயங்களை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் யூஸ் பண்ணுறப்ப அந்த ரூல்ஸ் அப்ளை பண்ணணும் அந்த வெர்போட எஸ்ஸு இல்லைனா இஎஸ் சேர்க்குற ரூல் அதை அப்ளை பண்ணணும் அதே மாதிரி ரெண்டாவது ரூல் யூனிவர்சல் ஃபேக்ட் இயற்கையாக தொடர்ந்து நடக்கிற விஷயங்கள் த சன் ரைசஸ் இன் தி ஈஸ்ட் த சி இஸ் இன் ப்ளூ கலர் ஸோ இந்த மாதிரி பொதுவான விஷயங்கள் இயற்கையாக இருக்கிற விஷயங்களை சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் தான் சொல்லணும் ஒருத்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு அவர் என்ன ஒர்க் பண்ணுறாரு அப்படிங்கிறத சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு விஷயம் நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லுவோம் இந்த மூணு விஷயங்களை சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்கிறப்ப இந்த இம்பார்ட்டன்ட் ரூலை கண்டிப்பாக மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஒருமை வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைனா இஎஸ் சேர்க்கணும் அண்மை வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இல்லைனா இஎஸ் சேர்க்கக்கூடாது He writes. அவர் எழுதுகிறார் We write. இந்த விங்கிறது நாங்கள் இப்போ பன்மை வந்துருச்சு வெர்போடைய சேட் ஆகலை நாங்கள் எழுதுகிறோம் ஹீ ரைட்ஸ் அவர் எழுதுகிறாரு ஷீ ஈட்ஸ் அவள் சாப்பிடுகிறாள் தே ஈட் அவர்கள் சாப்பிடுகிறார்கள் இட் ரன்ஸ் இது ஓடுகிறது யூ ரன் நீ ஓடுகிறாய் நீங்கள் ஓடுகிறீர்கள் டாக் வாட்சஸ் டாக் கவனிக்குது இந்த சப்ஜெக்ட் மட்டும் பாருங்க ஹீ ஷி இட் டாக் கீழே ஸ்டூடெண்ட் இந்த பக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பன்மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பன்மை வந்திருக்கிறனால நோ வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகலை அதே மாதிரி ஐ சிங்குலராக இருந்தாலும் அது மட்டும் எக்ஸம்ஷன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை மட்டும் நீங்கள் ப்ளூரலில் சேர்த்துக்கணும் ஐ வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் இஎஸ் ஆட் பண்ணக்கூடாது ஐ சிங்குலராக இருந்தாலும் ஐக்கு மட்டும்தான் இந்த எக்ஸம்ஷன் அதே மாதிரி யூ நீங்கள் ரன் ஓடுகிறீர்கள் ஜம்ப் ஸ்டாண்ட் ரெண்டு வார்த்தை கொடுத்துருக்கேன் ஜம்ப் வந்து சிங்குலருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணி எழுதுங்க சென்டென்சஸ் எழுதுங்க ஸ்டாண்ட் அப்படிங்கிற வர்பை ப்ளூரலுக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுங்கள் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சரை சொல்லி பாருங்கள் இல்லாட்டி எழுதி பாருங்கள் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் ஹீ ஜம்ஸ் இல்லைனா ஷி ஜம்ஸ் ஜம்ஸ்னா குதிக்கிறது இட் ஜம்ஸ் ஃப்ரம் தி வால் இது சுவற்றில் இருந்து குதிக்கிறது பிசிக்கல் டேரக்டர் ஜம்ஸ் பிசிக்கல் டேரக்டர் பிடி மாஸ்டர் அவர் வந்து ஜம்ப் பண்ணுறாரு இந்த பக்கம் ஸ்டாண்டு ப்ளூரல் வி யூ தே ஸ்டாண்ட் வி ஸ்டாண்டு யூ ஸ்டாண்ட் இந்த இடத்துல வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகாது பீப்புள் ஸ்டாண்ட் இன் ஏ கியூ கியூ ஸ்பெல்லிங் பார்த்து வச்சுக்கோங்க பீப்புள் பீப்புள்னா மக்கள் ஒருத்தர் கிடையாது நிறைய பேர் ஸோ வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகலை ஐயுடைய மீனிங் நான் அப்படின்னு இருந்தாலும் சிங்குலராக இருந்தாலும் ஒருமையாக இருந்தாலும் அது பன்மையோடு தான் சேரும் அது மட்டும் எக்ஸம்ஷன் ஐ ஸ்டாண்ட் அண்டர் ஏ ட்ரீ இங்கே வெர்போட எஸ் ஆட் ஆகாது ஐ டேக் ஏ புக் ஐ சி ஐ வாட்ச் ஸோ இந்த ரூல்ஸை நல்லா மனப்பாடம் பண்ணிக்கோங்க மைண்டில் எப்போவுமே வச்சுக்கணும் இந்த ரூல்ஸை மறக்காமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு எக்ஸசைஸ் பார்த்துட்டோம் சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அந்த வீடியோடைய லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துக்கோங்க இது ரெண்டாவது டென்ஸ் அதாவது ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு டென்ஸ் கொஞ்சம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பார்த்தோம் நான் எழுதுகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு வேலை செயல் நடக்குது அதை பற்றி சொல்கிறப்ப சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸ் அந்த நேரத்தில் நடக்கிறத சொல்கிறது வந்து சிம்பிள் ப்ரெசென்டென்ஸில் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி சிம் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு வேலை
ஸோ அது நடந்துகிட்டு இருக்கு கொஞ்சம் நேரத்தில் அது முடிஞ்சிடும் இந்த மாதிரி ஒரு செயல் நடந்துகிட்டு இருக்கிறத சொல்கிறதுக்கு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அப்படின்னாலே ஐஎன்ஜி அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை வெர்பு இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ எழுது அப்படின்னா ரைட் சாப்பிடு அப்படின்னா ஈட் இது மாதிரி வெர்ப்ஸ் நிறையா அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வெர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணிட்டோம்னா எழுதி கொண்டு ரைட்டிங் ஈட்டிங் சாப்பிட்டு கொண்டு அப்படின்னு மாறிடும் ஸோ அந்த செயல் வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஐஎன்ஜி சேர்த்தா கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஸோ இங்கிலீஷில் பி வெப்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு யாராவது கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் தைரியமாக சொல்லலாம் இஸ் ஆர் ஆம் இதெல்லாம் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் வர்ற பி வெப்ஸ் இந்த பி வெப்ஸ் எதை அதோட யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ் வந்து ஹி ஷி இட் சிங்கிளரோட யூஸ் ஆகும் ஆர் வந்து வி யு தே ப்ளூரலோட யூஸ் ஆகும் ஆமுக்கு மட்டுமே இருக்கிறது ஐ ஐ ஆம் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி ஹி இஷ் ஷி இஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஹி ஆர் அப்படின்னு சொல்ல மாட்டோம் இது முக்கியமான ஒரு அடிப்படை ரூல் கிராமர் ரூல் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸ் செகண்ட் வீடியோ அதில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அதாவது ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அதை சொல்கிறப்ப இங்கிலீஷில் சொல்கிறப்ப வெர்போட ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ பி வெர்போட சேர்த்து சொல்லணும் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பி வெர்பு ஆம் ஆம் அப்படின்னாலே ஐ தான் வேறு எதுக்குமே ஆம் வராது ஐ ஆம் ரைட்டிங் நான் எழுதிட்டு இருக்கேன் ஐ ஆம் ஸ்பீக்கிங் நான் பேசிக்கிட்டு இருக்கேன் ஐ ஆம் ஆன்சரிங் நான் விடையளித்து கொண்டிருக்கிறேன் மொத பி வர்பு ஆம் பார்த்தோம் அது ஐயோட யூஸ் ஆகுது ரெண்டாவது பி வர்பு இஸ் அது எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது ஹி ஷி இட்டுக்கு சிங்கிளருக்கும் யூஸ் ஆகுது நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அது எப்போவுமே இஸ் ஆம் ஆர் இந்த மூணு பி வர்ப்ஸ் வச்சு தான் வரும் இப்ப இஸ் எது எதுக்கு யூஸ் ஆகுது பாருங்க ஹி இஸ் ஆஸ்கிங் அவர் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறார் இட் இஸ் கோயிங் இது போய்கிட்டு இருக்கு பேபி இஸ் ஈட்டிங் குழந்தை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கு பி வேர்ப்ஸ்ல ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இஸ் பார்த்தாச்சு ஆம் பார்த்தாச்சு இப்ப ஆர் தே ஆர் ரன்னிங் அவர்கள் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் வி ஆர் மேக்கிங் நாங்கள் உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் நாங்கள் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் யூ ஆர் ரீடிங் நீங்க வாசிக்கிட்டு இருக்கீங்க நீ வாசிக்கிட்டு இருக்க யூக்கு வந்து ரெண்டுமே வரும் சோ ப்ரெசன்டென்ஸ்ல வர்ற பி வேர்ப்ஸ் ஆம் இஸ் ஆர் இந்த மூணு பி வேர்ப்ஸ் வச்சு வெர்போட ஐஎன்ஜி சேர்த்து நம்ம சென்டென்சஸ் பார்த்தோம் இப்ப இந்த தமிழ் சென்டென்சஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ல நீங்க சொல்ல போறீங்க இல்லைன்னா எழுதி பார்க்க போறீங்க வீடியோ பாஸ் பண்ணிட்டு எழுதுங்க அடுத்த ஸ்கிரீன்ல ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் கண்டிப்பா உங்களால் எழுத முடியும் சொல்ல முடியும் இங்கே மாணவர்கள் அப்படின்னு ப்ளூரல் பன்மை அதனால ஆர் யூஸ் பண்ணுறோம் சிங்குலருக்கு இஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் ஆம் வந்து ஐக்கு மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் மாணவர்கள் பரீட்சை எழுதி கொண்டிருக்கின்றனர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ரைட்டிங் எக்ஸாம் செடிகள் நன்றாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கின்றன பிளான்ஸ் ஆர் குரோயிங் வெல் அவர் கூப்பிட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவர் கூப்பிட்டே இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லணும்னா ஹி இஸ் காலிங் கால் அப்படின்னா கூப்பிடுதல் மொபைல் போன் ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது மொபைல் போன் இஸ் ரிங்கிங் ரிங் அப்படின்னா ஒழித்தல் ரிங்கிங் அப்படின்னா ஒழித்து கொண்டிருக்கிறது அது பாடி கொண்டிருக்கிறது இட் இஸ் சிங்கிங் சிங்கோட ஐஎன்ஜி சேர்த்துருக்கோம் அடிக்கடி யூஸ் பண்ற டென்சஸ் அப்படின்னு எயிட் டென்சஸ் நம்ம பார்க்க பார்க்கறோம் அதுல ரெண்டு டென்சஸ் நம்ம பார்த்தாச்சு சிம்பிள் பிரசன்ட் டென்ஸ் இந்த வீடியோல பிரசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பழைய வீடியோ பார்க்கணும்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல லிங்க் இருக்கு அதை பார்த்துக்கோங்க இன்னும் ஆறு டென்சஸ் இருக்கு ஆறு டென்சஸும் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் ஏற்கனவே பார்த்த டென்சஸில் சென்டென்சஸ் எழுதி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் மனப்பாடமாகும் இந்த ஆஃப் அண்ட் யூஸ்டு டென்சஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவை நம்பர் போட்டு நேம் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த நம்பர் வைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஆர்டர் கரெக்டாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கமெண்ட்ஸ்I welcome you to this channel Set Talks. Spoken English related videos path to go. Practice money to go. Kandipa development to go. Tenses are very important grammar. Motho pannan tenses are there. That's why Mukkiyama use pannan. Adikadi use pannan tenses. I have been told 4 videos. 
இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துருப்பீங்க அந்த ஃபோர் டென்சஸும் நம்ம கான்வர்சேஷனில் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற இன்னும் சில டென்சஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இப்போ ஃபிஃப்த் டென்ஸ் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோவில் இதுவும் ஒரு முக்கியமாக அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற டென்ஸ் தான் இதுக்கு முன்னாடி பப்ளிஷ் பண்ண அந்த நாலு டென்சஸை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் அந்த லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி அந்த வீடியோஸை பார்க்கலாம் ஏற்கனவே பார்த்த நாலு டென்சஸ் அந்த க்ரீன் கலரில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் டோட்டலாக டுவெல் டென்சஸ் இருக்குது அதில் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதுவும் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் தான் பிராக்கெட்டில் க்ரீன் கலரில் இருக்கிற அந்த டென்சஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் லாஸ்ட் டென்ஸ் அதாவது எட்டாவது சென்டென்ஸ் பாருங்கள் நான் முன்னரே தேர்வுக்கு விண்ணப்பித்து நேற்று தேர்வு எழுதினேன் இந்த மாதிரி வாக்கியங்களை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் சொல்லணும் உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு வெர்பு ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தையை படிக்கிறப்ப அந்த வெர்போட பாஸ்ட் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் தெரிஞ்சுக்கணும் எந்த வெர்பு கேட்டாலும் அந்த வெர்புக்கு பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் உங்களுக்கு சொல்ல தெரியணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னா என்ன இப்போ ஒரு வேலை நடந்து முடிஞ்சிருச்சு அந்த வேலைக்கு முன்னாடி இன்னொரு வேலை நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு வேலைகள் நடந்து முடிஞ்சிருக்கு இப்போ மொத நடந்து முடிஞ்ச வேலையை சொல்கிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அது உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் இப்போ நான் பிரின்ஸ்பாலை மீட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறேன் பிரின்ஸ்பால் சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் என்கிட்ட சொல்லியிருக்கிறாரு அதை வந்து நான் என்னுடைய ஸ்டாஃப் எனக்கு கீழே இருக்கிற ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ்க்கு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் அந்த வேலைகள் பண்ணப்படுது அப்புறம் அந்த வேலைகளை முடிச்சிடறோம் ஸோ இவ்வளவு வேலைகள் நடந்திருக்கு இந்த வேலைகளில் முதல்ல பார்த்த வேலை எது நான் வந்து பிரின்ஸ்பால்கிட்ட போய் அவர் என்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொன்னாரோ அதை கேட்டது ஸோ அதுதான் ஃபஸ்ட் வேலை அதை கடந்த காலத்தில் சொல்லணும் அப்படி சொல்கிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் அந்த ஃபஸ்ட்டு வேலைக்கு மட்டும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஃபார்மட்டு நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் அதாவது வெர்பு உங்களுக்கு தெரியும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் டென்ஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப கண்டிப்பாக பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணணும் நான் ஆல்ரெடி ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸும் ஹேஸ் ஹேவும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எப்போவுமே ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதில் கண்டிப்பாக ஹேஸ் இருக்கணும் இல்லைன்னா ஹேவ் இருக்கணும் அதே மாதிரி தான் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் இந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸும் ஹேடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஒரு சென்டென்ஸ் ஹேடு வச்சு எழுதியிருக்கிறாங்க ஹேடுக்கு பக்கத்தில் ஒரு வெர்பு வருது அப்படின்னா அந்த சென்டென்ஸ் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடு இதுக்கு அடுத்து வர்ற வார்த்தை வெர்பாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வெர்பு வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளாக தான் இருக்கணும் இது சின்ன ஸ்ட்ரக்சர் தான் இது குழப்புற மாதிரி இருந்தாலும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்குறப்ப ஈஸியாக புரியும் இப்போ பாருங்கள் ஹேஸ் கான் ஹேவ் ரிட்டன் ஹேட் கிவன் அதாவது இந்த கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் வெர்போடைய தேர்ட் ஃபார்ம் அதாவது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபார்ம் கோ அப்படிங்கிற வார்த்தை ஒரு வெர்பு கோ வென்ட் பாஸ்டன்ஸ் கான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அதே மாதிரி ரைட் அப்படிங்கிறது எழுது அப்படிங்கிற வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை பாஸ்ட் ஃபார்ம் ரோட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ரிட்டன் கிவ் ப்ரெசன்டன்ஸ் கேவ் பாஸ்டன்ஸ் கிவன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ இங்கே ஹேஸ் ஹேவ் ஹேடோட வர்பு வர்றப்ப பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் தான் வரணும் இது இம்பார்ட்டன்ட் ரூல் முக்கியமான ரூல் இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு அந்த பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூசேஜ் ரொம்ப ஈஸியாக புரியும் இந்த டென்ஸ் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஹேடு வச்சு எழுதணும் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் நான் ரயில்வே ஜங்ஷனுக்கு போயிட்டேன் ஆனால் ரயில் வந்து ஏற்கனவே அந்த ஜங்ஷனை விட்டு போயிடுச்சு ஸோ இதை எப்படி இங்கிலீஷில் சொல்லுவோம் இப்போ ரெண்டு வேலைகள் நடந்திருக்கு ஒன்று நான் ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு வந்தது இன்னொன்று ரயில் ஆல்ரெடி கிளம்பி போனது இந்த ரெண்டு வேலைகளில் எந்த வேலை ஃபஸ்ட்டு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ஏற்கனவே ஜங்ஷனை விட்டு அந்த ட்ரெயின் போயிடுச்சு அந்த வேலை தான் ஃபஸ்ட்டு நடந்து முடிஞ்சிருக்கு ரெண்டாவதாக தான் நான்
from the station. Had left. Leave அப்படிங்கிற verbோட past participle left. Had left. I reached the railway station. இது வந்து நார்மலான அதாவது சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் இந்த சென்டென்ஸை பார்க்குறப்ப முதல்ல நடந்த விஷயம் எது அப்படிங்கிறது ரீட் பண்ணுறவங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பேசுகிறவங்க கேட்குறவங்களுக்கு புரியும் இப்போ பாருங்கள் நாங்கள் முதலில் நிலம் வாங்கினோம் முதல்ல நிலம் வாங்கிட்டோம் அதனை உழுது பிறகு தண்ணீர் பாய்ச்சினோம் அந்த நிலத்தை உழுது தண்ணீர் பாய்ச்சினோம் நிலம் வாங்கினது ஒரு செயல் நிலத்தை உழுதல் ஒரு செயல் தண்ணீர் பாய்ச்சினோம் அது இன்னொரு செயல் இதில் முதல்ல நடந்த செயலுக்கு முன்னாடி அதாவது முதல்ல நடந்த செயலை சொல்கிறப்ப பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து வாங்கினோம் அப்படிங்கிறதுக்கு இங்கிலீஷில் பை அதனுடைய பாஸ்ட் டென்ஸ் பாட் ஹேடு வந்திருக்கிறதுனால பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுவும் பாட் தான் வி ஹேடு பாட் லேண்ட் தென் ப்ளோடு ப்ளோனா உழுதல் நிலத்தை உழுதல் அண்டு வாட்டர்டு வாட்டர்டு அப்படிங்கிறது தண்ணீர் பாய்ச்சிடுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேலையை பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸில் சொல்லியிருக்கோம் காலேஜ் பிரின்ஸ்பால் வந்துட்டார் அதுக்கப்புறம் நாங்கள் எல்லாருமே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் த காலேஜ் பிரின்ஸ்பல் ஹேட் அரைவ்டு தென் வி டிஸ்கஸ்டு ரெண்டாவதாக நடக்கிற வேலையை சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸில் சொல்லணும் அங்கே வந்து ஹேடு சேர்க்கக்கூடாது சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ் தான் தென் வி டிஸ்கஸ்டு அவர் பொருட்களை சேகரித்தார் அவைகளை தனது பையில் வைத்தார் பிறகு அதனை மூடினார் அனைத்திற்கும் முன் எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி இப்போ அவர் பண்ண வேலைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடியே எங்களிடம் அனுமதி வழங்க கேட்டிருந்தார் ஸோ ஹேடு எங்கே வருதுன்னு பாருங்கள் ஹி கலெக்டட் திங்ஸ் புட் தம் இன் டு ஹிஸ் பேக் அண்ட் க்ளோஸ்டு பிஃபோர் தீஸ் இவைகளுக்கு எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி ஹீ ஹேட் ஆஸ்கட் அஸ் டு கெட் பெர்மிஷன் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் ப்ராப்பரான இடத்துல யூஸ் பண்ணணும் பட் இங்கிலீஷ் கம்யூனிகேஷன் கேஷுவலாக பேசுகிறப்ப மேக்ஸிமம் அதை கண்டுக்கிற மாட்டாங்க எல்லாத்தையுமே சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ்லே சொல்லுவாங்க எத்தனை நிகழ்வு நடந்தாலும் அதை சிம்பிள் பாஸ்டன்ஸ்லே சொல்லிடுவாங்க பாஸ்ட் பர்ஃபெக்டன்ஸ் வச்சு பேசுகிறப்ப நம்மளுக்கு நல்ல டென்சஸ் நல்லா தெரியுது இங்கிலீஷ் நல்லா தெரியுது அப்படிங்கிறது கேட்குறவங்களுக்கு புரியும் மோர் ஓவர் அதுதான் ப்ராப்பரான மெத்தடு ஸோ இதுவரையும் நம்ம பார்த்த டென்சஸை பாருங்கள் சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் ஹி செல்ஸ் வி பிரேக் அந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்டென்ஸ் வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஹி ஷி இட்டுன்னு சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்கணும் அப்படின்னு ப்ளூரல் வந்துச்சுன்னா வெர்போட எஸ் சேர்க்கக்கூடாது அதான் இங்கே இருக்குது ஹீ செல்ஸ் வி பிரேக் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்னால் ஒரு செயல் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது ஹி இஸ் செல்லிங் வி ஆர் பிரேக்கிங் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் தமிழில் சொல்கிறப்ப நிகழ்கால வினை முற்று அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தான் ஆரம்பித்து முடிஞ்சிருக்கு ஒரு செயல் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இந்த பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே உங்களுக்கு என்ன ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஹேஸ் ஹாவ் ஹேடு அதோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வர்க் அதுவும் ஞாபகத்தில் இருக்கணும் சிம்பிள் பாஸ்ட் டென்ஸும் பார்த்தாச்சு இந்த வீடியோவில் பாஸ்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்தாச்சு இந்த டென்சஸ் எல்லாமே மனப்பாடமாக தெரியணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு எப்போவுமே ஞாபகத்தில் இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா டெய்லி அது நல்லா ஞாபகத்துக்கு வர்ற வரைக்கும் ஒவ்வொரு டென்ஸுக்கும் மாடல் மூணு சென்டென்சஸ் இல்லாட்டி நாலு ஒரு ஃபைவ் சென்டென்சஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ்க்கு நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் டெய்லி அப்போ தான் ஞாபகத்தில் இருக்கும் மீதி இருக்கிற அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுற டென்சஸை அடுத்தடுத்து அப்லோட் பண்ணுறேன் டென்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கிராமரில் ஸோ நாளைக்கு வருவேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு போல் நாளைக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் எந்த அளவு தப்போ அதே மாதிரி தான் அந்த டென்சஸை கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலைனா மீனிங் கரெக்டாக கன்வே ஆகுது ஸோ ப்ராப்பராக யூஸ் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம என்ன சொல்ல வர்றோம் எந்த நேரத்தில் அந்த விஷயம் நடந்திருக்குங்கிறது தெரிய வரும் எல்லா நேரங்கள்லையும் இந்த டென்சஸை அப்ளை பண்ண முடியலையே அப்படின்லாம் நினைக்கவே கூடாது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் எழுதுகிறோம் அப்படின்னாலே அந்த டென்ஸ் வந்து அப்ளை ஆயிடுது இந்த டென்சஸ் அப்ளை பண்ணி ஒரு சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணுறீங்க அப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறப்பவே மற்ற கிராமர் பார்ட்ஸும் அதுக்குள்ளே வந்துடுது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸோ நிறைய லேர்ன் பண்ணலாம் ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் டெவலப் ஆகலை அப்படின்லாம் நினச்சிக்கிற வேண்டாம் ஷுவராக டெவலப்மெண்ட் இருந்துகிட்டே இருக்கும் கான்ஃபிடென்ஸ் விட்டுறாதீங்க நல்லா பேசுங்க மொபைல்லே நீங்கள் பேசுகிறத ரெக்கார்ட் பண்ணி நீங்களே கேளுங்க அந்த டெவலப்மெண்ட் உங்களுக்கு தெரியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கம
ஐ வெல்கம் யூ டு திஸ் சேனல் சென்ட் டாக்ஸ் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் ரிட்டன் இங்கிலீஷை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் பார்த்துருக்கோம் கண்டினியூஸாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க கண்டிப்பாக டெவலப்மெண்ட் இருக்கும் இந்த தமிழ் வாக்கியங்களை பாருங்கள் இந்த தமிழ் வாக்கியங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம இங்கிலீஷில் மாற்ற போகிறோம் ஒரே ஒரு டென்ஸ் மட்டும் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு நான் இதை பற்றி அவர்கிட்ட நேற்று சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் மாணவர்கள் போன வாரம் முழுவதும் இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நீங்கள் சென்ற மாதம் இதையே தேடி கொண்டிருந்தீர்கள் அவர் பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்திட்டு இருக்கிறாரா எல்லாமே சாதாரணமாக பேசுகிற வாக்கியங்கள் இந்த வாக்கியங்களை நம்ம இங்கிலீஷில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறப்ப பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் ஆகுது ஆஃபன் யூஸிங் டென்சஸ் அதாவது நிறையா டென்சஸ் இருக்குது இங்கிலீஷில் மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்குது அந்த பன்னெண்டு டென்சஸ்ஸையும் நம்ம இங்கிலீஷில் பேசுகிறப்ப எழுதுகிறப்ப யூஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏதாவது ஒரு முக்கியமான டென்சஸை மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த வரிசையில் இந்த வீடியோவில் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த டென்ஸையும் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவோம் இதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னாடி அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற டென்சஸ் அப்படின்னு ஒரு ஃபைவ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணியிருக்கிறேன் அந்த வீடியோஸுடைய லிங்க் இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் மொத்தம் டுவெல் டென்சஸ் எல்லாமே முக்கியமான டென்சஸ் தான் எல்லாமே எல்லா இடங்கள்லையும் யூஸ் ஆகும் பட் அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற டென்சஸை மட்டும் நம்ம பார்க்குறோம் இந்த டுவெல் டென்சஸில் முக்கியமான டென்சஸ் இந்த க்ரீன் கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே நம்ம பார்த்தாச்சு இப்போ எல்லோ கலரில் ஷேட் பண்ணியிருக்கிற டென்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தட் இஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டென்ஸ் அதை நம்ம டெக்டா கம்யூனிகேஷனில் ஈஸியாக யூஸ் பண்ணலாம் இதுவரையும் நம்ம பார்த்த டென்சஸ் இந்த க்ரீன் கலரில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன் ஃபைவ் டென்சஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் வாஸ் வேர் இந்த ரெண்டு வார்த்தைகளும் உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் கண்டிப்பாக இது ப்ரெசன்ட் டென்ஸை குறிக்குது இந்த வாஸ் சிங்குலர் வேர் ப்ளூரல் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இதுலேயும் அந்த பாஸ்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தை இருக்கிறதுனால நீங்கள் இந்த டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப வாஸ் வேர் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஒரு செயல் இல்லாட்டி ஒரு வேலை கடந்த காலத்தில் நடந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு ஸோ அந்த வேலை வந்து நடந்துக்கிட்டே இருந்ததை இப்போ சொல்கிறப்ப பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் இந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறப்ப அதில் வர ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் வாஸ் ப்ளஸ் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அதே மாதிரி வேர் ப்ளஸ் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி இந்த வெர்பு அப்படிங்கிறது வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை ஒரு வேலை கடந்த காலத்தில் நடந்துகிட்டு இருந்ததை குறிக்குது வாஸ் ஒருமைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் வேர் பன்மைக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இதில் பாருங்கள் இந்த டேபிளில் பாருங்கள் ஐ ஹி ஷி எல்லாமே ஒருமை சிங்குலரை குறிக்குது அதனால் அதுக்கு எல்லாமே வாஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தே வி யூ பாய்ஸ் சில்ட்ரன் எல்லாமே ப்ளூரல் பன்மையை குறிக்குது அதனால் வேர் யூஸ் பண்ணுவோம் இது பேசிக் தான் அடிப்படை தான் அதனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ வாஸ் ப்ளஸ் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் அதே மாதிரி வேர் ப்ளஸ் வெர்பு ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி அதுதான் அந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வென் ஐ கேம் டு யுவர் ஹோம் நான் உங்கள் வீட்டுக்கு வந்திருந்தப்ப யூ வேர் பிளீங் நீ விளையாடி கொண்டு இருந்தாய் ஸோ அந்த நேரம் வீட்டுக்கு வந்த நிகழ்வும் இந்த விளையாடி கொண்டிருந்த நிகழ்வும் கடந்த காலத்தில் நடந்திருக்கு நான் உன்னுடைய வீட்டிற்கு வந்திருந்த போது நீ விளையாடி கொண்டிருந்தாய் யூ வேர் பிளேயிங் இந்த யூ அப்படிங்கிறது சிங்குலர் ப்ளூரல் ரெண்டுக்குமே யூ தான் அதனால் அந்த இடத்துல வேர் யூஸ் பண்ணுறோம் யூ வேர் பிளேயிங் தே வேர் வாட்சிங் ஏ மூவி வென் ஐ ஃபோண்டு தம் இந்த இடத்துல ஃபோண்டு அப்படிங்கிற வெர்பு பாருங்கள் இந்த ஃபோண்டு அப்படிங்கிற வேர்ப் ஃபோன் மூலமாக பேசுகிறது ஃபோன் மூலமாக கால் பண்ணுறது ஸோ அதுக்கு இந்த வேர்பு யூஸ் பண்ணலாம் ஃபோண்டு இது பாஸ்டன்ஸில் இருக்குது தே வேர் வாட்சிங் ஏ மூவி வேர் வாட்சிங் பாஸ்ட் கண்டினியூஸாக குறிக்குது அவங்க மூவி வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க நான் ஃபோன் பண்ணப்ப அவங்க மூவி வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருந்தாங்க தே வேர் வாட்சிங் ஏ மூவி லாஸ்ட் வீக் ஹி வாஸ் ட்ராவலிங் எவ்ரி வேர் போன வாரம் அவர் எல்லா இடங்களுக்கும் பயணம் மேற்கொண்டார் பயணித்து கொண்டே இருந்தார் டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தார் எல்லாமே கடந்த காலத்தை தான் குறிக்கணும் அதனால தான் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இந்த கண்டினியூஸ் அப்படின்னாலே தொடர்ந்து அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ தொடர்ந்து அந்த வேலை நடந்து கொண்டிருந்ததை குறிக்குது போன வருடம் அவள் கனடாவில் படித்து கொண்டிருந்தாள் ஷி வாஸ் ஸ்டடிங் இன் கனடா இப்போ உங்களால் இந்த ஐந்து வாக்கியங்கள்
எல்லா சென்டென்சஸ்க்கும் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் சிங்குலர் வந்துச்சுன்னா வாஸ் பிளஸ் வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி ப்ளூரல் வந்தா வேர் பிளஸ் வெர்ப் பிளஸ் ஐஎன்ஜி ஸோ வீடியோ பாஸ் பண்ணுங்க அடுத்த ஃபியூ செகண்ட்ஸ்ல ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் நான் நேற்று அவர்கிட்ட இதை பற்றி பேசிட்டு இருந்தேன் எஸ் டே ஐ வாஸ் டாக்கிங் டு ஹிம் அபவுட் திஸ் ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் திஸ் டு ஹிம் இப்படியும் எழுதலாம் லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லாக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாருமே இன்டர்வியூ அட்டன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க லாஸ்ட் ஹோல் வீக் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேர் அட்டெண்டிங் இன்டர்வியூ நீங்கள் போன மாதம் எதையோ தேடிட்டே இருந்தீங்க யூ வேர் சர்ச்சிங் ஃபார் சம்திங் லாஸ்ட் மந்த் எல்லாத்தையுமே நோட் பண்ணி பாருங்க எல்லாமே பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் இருக்கு ஸோ இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த த்ரீ சென்டென்சஸ் நார்மலான சென்டென்ஸ் தட் இஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இந்த ஃபோர் அண்ட் ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வாஸ் ஹீ கிரியேட்டிங் ப்ராப்ளம்ஸ் அவர் பிரச்சனையை ஏற்படுத்திக்கிட்டே இருக்காரா நீ போன வாரம் வேலை பார்த்து கொண்டு இருந்தாயா வேர் யூ ஒர்க்கிங் லாஸ்ட் வீக் அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற டென்சஸை மட்டும் நீங்கள் நல்லா படித்து வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும் உங்களால் ஈஸியாக இங்கிலீஷில் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு ஒரு புது டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் வேல்யூபல் கமெண்ட்ஸ்பண்ண ரெண்டு டென்சஸும் இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதில் பாருங்கள் ஸோ இந்த டேபிளில் இருக்கிறது தான் டுவெல் டென்சஸ் பன்னெண்டு டென்சஸ் இதில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் அந்த க்ரீன் கலர் பாக்ஸஸ் இந்த ரெண்டு டென்சஸையும் நம்ம பார்த்தாச்சு அடிக்கடி யூஸ் ஆகிற இந்த ரெண்டு டென்சஸையும் பார்த்தாச்சு இன்னும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இன்னும் நிறைய டென்சஸ் இருக்குது அதில் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அந்த பன்னெண்டு டென்சஸில் இந்த எயிட் டென்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த எயிட் டென்சஸ் மட்டும்தான் நம்ம ரிப்பீட்டடாக பொதுவாக இங்கிலீஷ் பேசுகிறப்ப எழுதுறப்ப யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட் ஒன் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் செகண்ட் ஒன் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு இப்போ ஃபிஃப்த் சென்டென்ஸ் பாருங்கள் அந்த டென்ஸை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் ஃபஸ்ட் வீடியோவில் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸை பற்றி பார்த்தோம் அதாவது ஒரு வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் பொதுவாக நடக்கிற விஷயங்களையும் ப்ரெசன்ட் டென்ஸில் சொல்லுவோம் ரெண்டாவது வீடியோவில் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது ஒரு வேலை பாஸ்டில் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறப்ப அந்த வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கு அது இன்னும் முடியல அதை ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸில் தான் சொல்லணும் ஸோ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் இந்த ரெண்டு வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அதை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா உங்களுக்கு புரியும் ஸோ முக்கியமாக யூஸ் பண்ணுற டென்சஸில் மூணாவது டென்ஸ் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஒரு வேலை அதாவது ஒரு செயல் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கு மிக குறைந்த கடந்த காலத்தில் அதாவது கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கு மிக குறைந்த கடந்த காலத்தில் ஆரம்பித்து நிகழ்காலத்தில் நடந்து முடிகிறது இப்போ ப்ரெசண்ட்ல நடந்து முடிஞ்சிருது நம்ம கண்ணுக்கு நிறைய ஒரு வேலை நடந்து முடியுதுன்னு வச்சுக்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வீட்டுக்கு போகிறோம் அவர் அப்போ தான் சாப்பிட்டு முடிக்கிறாரு சாப்பிட்டு கையை கழுவுறாரு ஸோ அந்த சாப்பிட்ற அந்த வேலை அந்த செயல் நம்ம வர்றதுக்கு முன்னாடி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பிச்சிருக்கோம் நம்ம போன உடனே அவர் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டார் ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் தான் சொல்லணும் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் நிறைய இடங்களில் யூஸ் ஆகும் மேக்சிமம் யூஸ் பண்ணுற டென்ஸ் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் இதில் ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸ் என்ன அப்படின்றத பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் ஒன் ஒரு வேலையை குறிக்கும் வார்த்தை அந்த வார்த்தையை பார்க்குறப்ப அந்த வார்த்தையை டிக்ஷனரியில் பார்க்குறப்ப நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன் அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்குறதோடு இல்லாமல் பாஸ்ட் ஃபார்மையும் பார்த்து மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறணும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளையும் மெமரி பண்ணிக்கிறணும் ஸோ ஒரு வர்புக்கு மூணு ஃபார்ம்ஸ் இருக்குது ப்ரெசன்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் ஃபார்ம் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஃபார்ம் இந்த மூணு ஃபார்முமே எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் ஆகும் இப்போ பிரிங் அப்படின்னா கொடுக்கறது ஸோ ப்ரெ
பிரசன் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் வரணும் ஒன்று பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் அப்புறம் ஹேஸ் ஹாவ் முக்கியமான டென்சஸில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் மூணாவது டென்ஸாக பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதில் பிரசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹேஸ் ஹாவ் ஞாபகத்துக்கு வரணும் ஸோ அந்த ஞாபகத்துக்கு வரணுங்கிறதுக்காக தான் இது எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் கொடுத்துருக்கேன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஹேஸ் ஹாவ் இப்போ ஹேஸ் ஹாவ் யூசேஜஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஹேஸ் சிங்கிளருக்கு மட்டும் யூஸ் ஆகும் ஹி ஷி இட்டோட ஹேஸ் வரும் ஸோ அது வந்து ஒருமை அடுத்து ஹாவ் இது பன்மை அதாவது வி யூ தே பாய்ஸ் ட்ரெயின்ஸ் இது ஒன்றோட யூஸ் ஆகும் ஸோ ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் எழுதுகிறப்ப பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்பு தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ஹி ஹேஸ் டன் இந்த இடத்துல ஹேஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஹேஸையும் ஹேவையும் ஸோ சிங்குலருக்கு ஹேஸ் அதாவது ஹீக்கு அடுத்து ஹேஸ் வந்திருக்கு ஹீ வந்து சிங்குலர் ஹீ ஹேஸ் டன் டன்ங்கிற வார்த்தை என்னது இந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் டூ ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் டிட் பாஸ்ட் டென்ஸ் டன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் நான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபலும் ஒரு ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னேன் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ்னாலே பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வருது தான் யூஸ் பண்ணணும் அதோட ஹேஸ் ஹேவையும் சேர்த்து யூஸ் பண்ணணும் ஹேஸ் சிங்குலருக்கு யூஸ் பண்ணணும் ஹேவ் ப்ளூரலுக்கு யூஸ் பண்ணணும் ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் ஒரு சென்டென்ஸ் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஹி ஹேஸ் டன் எ ஒர்க் அவர் ஒரு வேலையை செய்து விட்டார் அதாவது அவர் அந்த வேலையை கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆரம்பிச்சிருக்கிறார் நிகழ்காலத்தில் கூட ஆரம்பிச்சிருக்கலாம் அப்பயே முடிச்சுட்டார் ஸோ அந்த உடனே முடித்ததுனால அந்த செயலை ஜஸ்ட் நோ ஹேப்பண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ தான் முடிஞ்சிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸில் மட்டும்தான் சொல்லணும் அப்போ ஹேஸ் ஹாவ் யூஸ் பண்ணணும் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹாவ் இந்த இடத்துல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்னு பன்மை ப்ளூரல் வந்ததுனால ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஃபினிஷ்டு அப்படிங்கிற வெர்பு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்பு இதே மாதிரி ஹீ ஹேஸ் கான் கான் அப்படிங்கிற வார்த்தை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கோ வெண்ட் கான் கோ வந்து ப்ரெசன்டன்ஸ் வெண்ட் பாஸ்டன்ஸ் கான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஸோ ஹீ ஹேஸ் கான் அவர் இப்போ தான் கிளம்பிட்டாரு போயிட்டாரு அப்படின்னு அர்த்தம் பீப்புள் ஹாவ் ஸ்லப்ட் மக்கள் தூங்கி விட்டனர் ஸோ இந்த சென்டென்சஸில் பிளாங்க் இருக்கிற இடத்த ஃபில் பண்ணுங்க பிராக்கெட்டில் வெர்பு கொடுத்துருக்கேன் அந்த வெர்பை பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் வெர்பாக மாற்றி ஹேஸ் வருமா இல்லை ஹேவ் வருமா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும் ஹேஸ் வந்து சிங்கிள் ஹேவ் ப்ளூரல் ஸோ ஆன்சரை நீங்கள் எதுலையாவது எழுதி வச்சுக்கோங்க இல்லை சொல்லி பாருங்கள் அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க அடுத்த ஸ்க்ரீனில் ஆன்சர் டிஸ்பிளே ஆகும் சி ஷிங்கிறது சிங்குலர் ஒருமை அதனால ஹேஸ் வந்திருக்கு மிஸ் எம்ஐஎஸ்எஸ் மிஸ்ஸுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் மிஸ்டு அடுத்து சில்ட்ரன் சில்ட்ரன் அப்படின்னா குழந்தைகள் ஸோ ப்ளூரல் பன்மை வந்துருது அதனால ஹேவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து ஈட் அப்படிங்கிற வார்த்தையினுடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஈட்டன் ஈட் ஏட் ஈட்டன் அதாவது குழந்தைகள்லாம் சாப்பிட்டாங்களா அப்படின்னு கேட்போம் ஆ சாப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அந்த சென்டென்ஸ் சில்ட்ரன் ஹாவ் ஈட்டன் வெல் நல்லா சாப்பிட்டாங்க வி நாங்கள் அப்போ ப்ளூரல் வந்துடுது அதனால ஹாவ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வி ஹாவ் சீன் சீன் அப்படிங்கிற வார்த்தை சி சா சீன் சி ப்ரெசன்டன்ஸ் சா பாஸ்டன்ஸ் சீன் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபல் ஃபோர்த் சென்டன்ஸ் த கவர்மெண்ட் ஹேஸ் சால்வ் த ப்ராப்ளம் ஹி ஹேஸ் கட் த கேக் ஜஸ்ட் நவ் ஸோ மொத்தம் பன்னெண்டு டென்சஸ் இருக்கு அந்த பன்னெண்டு டென்சஸையும் நம்ம எல்லா நேரங்கள்லையும் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதில் முக்கியமான எயிட் டென்சஸை மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸ்போக்கனுக்கும் ரிட்டனுக்கும் ஸோ அதில் இப்போ மூணு டென்சஸ் பார்த்தாச்சு சிம்பிள் ப்ரெசன்டன்ஸ் பார்த்தாச்சு ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் டென்ஸ் பார்த்தாச்சு ப்ரெசன்ட் பர்ஃபெக்ட் டென்ஸ் பார்த்தாச்சு அடுத்தடுத்த வீடியோவில் மீதி இருக்கிற அஞ்சு இம்பார்ட்டண்ட்டான டென்சஸை பார்க்கலாம் ஸோ பார்க்குறதோடு இல்லாமல் ப்ராக்டிஸும் பண்ணுங்கள் தட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் எல்லா டென்சஸ்லேயும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் எழுதி பாருங்கள் டெய்லி ஸோ ஞாபகத்தில் இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு புது டாப்பிக்கோட பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் தேங்க்